。大家好，欢迎来到龙儿美食。你家的洗衣机有多久没清洗了？洗衣机三个月不清洗，比马桶还要脏。洗衣机是我们生活中必不可少的一种家电，给我们的生活带来了许多的便利。与此同时，也存在着许多隐患。你知道吗？家里面的洗衣机如果达到三个月的时间不清洗的话，甚至比马桶还要脏哦。相信很多朋友自从洗衣机买回家之后，就从来没有清洗过，直到洗衣机用到报废为止。那么你家的洗衣机有多久没有清洗了呢？如果我们用脏脏的洗衣机来洗我们的衣服、床单、被罩，这样清洗出来的衣物也会沾上很多洗衣机里面的细菌。像这些东西都是贴身的衣物，想想都知道会对我们的身体造成很多不好的影响，尤其是对于皮肤敏感的朋友来说，就更是雪上加霜了。正常的情况下，我们的洗衣机应该保持每一到两个月进行一次清洗。今天就来给大家分享洗衣机的正确清洗方法。看一下，这是我们家的洗衣机，就只是两个月没有清洗而已。看到这个塑料胶带里面就非常的脏，这还是我们能看得见的地方。那可想而知，看不见的地方得有多脏了。清洗洗衣机的第一步，我们需要准备一条干净的毛巾，最好是选用买回来的新毛巾。先将它折叠成小块，折叠好后放入盆子里，然后再准备一袋白醋，白醋、米醋都可以，往里面倒入半袋白醋。倒白醋的时候，我们要把一整条毛巾完全浸湿，所以量尽量多一点。让整块毛巾充分的吸饱白醋，接着把浸满白醋的毛巾放到洗衣机里面，关上洗衣机门。现在直接选择脱水模式，先把电源打开。在整个脱水的过程中，毛巾处于一个甩干状态，这个时候就会将毛巾上面的白醋均匀的被撒在洗衣机的内壁上面。大家都知道，白醋不仅可以当做调味品，在生活中的妙用也是非常多的。今天我们就是充分的要把它的妙用利用起来。这个时间不要着急，毛巾脱干水之后就会自动停止了。接下来准备一只大一点的碗，往里面多加点盐，再倒入三十克的小苏打。小苏打大家都不陌生，平时在厨房里面主要用来做点心。其实除此之外，小苏打还具有很好的清洁作用，像用来清洁一些家电，清洁一些果蔬。大家仔细的看一下说明书，就可以详细的了解到。然后再往里面按入鸡公洗洁精，洗洁精也具有很强的清洁作用。接着加入五十度以上的热水，用筷子搅拌搅拌，让里面所有的材料充分的溶解在热水里面。加热水可以让这些材料更好的发挥作用。盐除了可以当做调味品，还具有很好的杀菌作用。洗洁精和小苏打的清洁作用就更不用说了。将这三者混合在一起搅拌均匀，可以让它们的作用事半功倍。充分搅拌溶解后，先放在一旁备用。这个时候，洗衣机里面甩水也已经甩好了。我们把里面的毛巾拿出来，毛巾好像粘在洗衣机甩桶的上面了。打开洗衣机的一瞬间，可以闻到特别浓郁的白醋的味道。继续利用这块毛巾，把毛巾放回到洗衣机甩桶里面。现在把我们刚才调好的清洁溶液倒到洗衣机里。然后按洗衣键，也就是我们平时洗衣服的模式，普通模式就可以
在倒入我们的清洁溶液之前，我们已经用白醋将它漂洗了一遍。现在将我们调好的清洁溶液倒进去之后呢，里面的白醋就会和小苏打发生一个反应。而洗洁精刚才也已经说了，具有很好的清洁作用，食盐具有消毒杀菌的作用。经过这样一洗一融合，就可以很好的把我们的洗衣机清洁的特别的彻底，特别的干净。可以看到，在搅拌的过程中，里面的泡沫也是非常的丰富，洗衣机里面的污渍就会随着这些泡沫被冲刷出来。然后再经过脱水、换水，经过这一系列的清洗，就可以把洗衣机里面的污渍彻底的清除干净。一个小时过去了，现在把洗衣机打开，从洗衣机外面就可以看到，非常的干净，和我们刚才洗衣机没洗之前简直截然不同。看一下里面的这个桶，非常的干净，就像新买回来的时候的样子。洗衣机桶内壁一点污渍也没有了，非常的干净，充满了光泽，里面的味道也变得非常的好闻。如果你家的洗衣机也特别的脏，赶快用一下今天给大家分享的方法吧，既简单又实用，还省钱。喜欢我的视频，记得点赞、关注加收藏哦！感谢您的关注和支持。本期的视频内容分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。